ഡെയിലി കേരള സിലബസിന്റെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലെസൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എബാവ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി വൺ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ആനിവേഴ്സറി സെലിബ്രേഷൻസ് ഹൺഡ്രഡ് സാപ്ലിംഗ്സ് ആർ ടു ബി പ്ലാന്റഡ് അറൌണ്ട് ദ സ്കൂൾ ഹൗ മെനി സാപ്ലിംഗ്സ് ഈച്ച് ക്യാൻ ബി പ്ലാന്റഡ് ആനിവേഴ്സറി സെലിബ്രേഷനോടനുബന്ധിച്ച് സ്കൂളിൽ ഹൺഡ്രഡ് സാപ്ലിംഗ്സ് നൂറ് തൈകൾ നടണം ഹൗ മെനി സാപ്ലിംഗ്സ് ഈച്ച് ക്യാൻ ബി പ്ലാന്റഡ് അപ്പൊ എത്ര സാപ്ലിംഗ്സ് വെച്ച് നടാമെന്നാണ് ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം സാപ്ലിംഗ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഗൂസ്ബെറി ടാമറിൻഡ് മാംഗോ ട്രീ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ട്രീ മഹാഗണി നീം ഗുവ ഡ്രം സ്റ്റിക് ട്രീ സപ്പോട്ട ട്രീ ആൽമൺ ട്രീ വോട്ട് ഐ ഹാവ് ഫൗണ്ട് ഔട്ട് വോട്ട് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഫൗണ്ട് ഔട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ഐ ഹാവ് ഫൗണ്ട് ഔട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയത് എത്ര തൈകൾ വീതമാണ് എന്ന് നമുക്കിവിടെ എഴുതാം ഫസ്റ്റ് ഗൂസ്ബെറിയാണ് അല്ലെ നെല്ലിമരം നെല്ലിമരത്തിന് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് സാപ്ലിംഗ്സ് ആണല്ലോ ടോട്ടൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ നെല്ലിമരം ഒരു ടെൻ സാപ്ലിംഗ്സ് എടുക്കാം അതുപോലെ ടാമറിൻഡ് പുളിമരം പുളിമരവും ടെൻ സാപ്ലിംഗ്സ് പത്ത് തൈകൾ വീതം എടുക്കാം ദെൻ മാംഗോ ട്രീ ടെൻ സാപ്ലിംഗ്സ് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ട്രീ ടെൻ സാപ്ലിംഗ്സ് മഹാഗണി ടെൻ സാപ്ലിംഗ്സ് നീം ഗുവ ഡ്രം സ്റ്റിക് സപ്പോട്ട ആൽമണ്ട് ഇതെല്ലാം പത്ത് തൈകൾ വീതം നിങ്ങൾ നട്ടു ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നടാൻ തീരുമാനിച്ചു നമുക്കറിയാം ഹൺഡ്രഡ് സാപ്ലിംഗ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡിൽ പത്ത് പത്തുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ ടെൻ ടെൻസ് മേക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇനി നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ മറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ കണ്ടെത്തിയത് അല്ല അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഗൂസ്ബെറി അവർ കൂടുതൽ എടുത്തിരിക്കും ടെമറിൻ ട്രീ കുറവായിരിക്കും എടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ മാംഗോ ട്രീ കൂടുതലായിരിക്കും ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെയും കൂടി ഒരു മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അപ്പൊ അടുത്ത മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പിനെ നോക്കാം ഗൂസ്ബെറി ഫിഫ്റ്റീൻ സാപ്ലിംഗ്സ് എടുത്തു പിന്നെ ടെമറിൻ്റെ ഫൈവ് മാംഗോ ട്രീ എയ്റ്റീൻ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ട്രീ ടു മഹാഗണി എയ്റ്റ് നെയിം ട്വൽവ് ഗുവ ഫോർട്ടീൻ ഡ്രം സ്റ്റിക് ട്രീ എന്താണ് ഡ്രം സ്റ്റിക് ട്രീ മുരിങ്ങ എയ്റ്റ് സപ്പോട്ട ട്രീ സിക്സ് ആൽമൺ ട്രീ ട്വൽവ് അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് നോക്കാം എയ്റ്റ് ലെവൻ വൺ ടെൻ ടെൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫൈവ് സിക്സ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഓരോ തൈകളും ഇത്രയും വിധമാണ് ഇവരെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴും അവർക്ക് ടോട്ടല് ഹൺഡ്രഡ് സാപ്ലിംഗ്സ് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടിയുണ്ട് നയൻ ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൽവ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇവിടെയും ഇത്രയും സാപ്ലിംഗ്സ് കൂട്ടി നോക്കിയാൽ ഹൺഡ്രഡ് സാപ്ലിംഗ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും എങ്ങനെയായാലും സാപ്ലിംഗ്സ് ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ കിട്ടണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ബുക്ക് നമ്പർ സ്റ്റുഡൻസ് കളക്ടഡ് ബുക്സ് ഫോർ ദി സ്കൂൾ ലൈബ്രറി സ്കൂൾ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് വേണ്ടി കുട്ടികൾ കളക്ട് ചെയ്ത ബുക്കാണ് ദ ബുക്സ് കളക്ടഡ് ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് ഡേ ആർ ഷോൺ ബിലോ ആദ്യത്തെ ദിവസം കളക്ട് ചെയ്ത ബുക്കാണ് താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കാൻ യു നമ്പർ ദ ബുക്സ് ഇൻ ഓർഡർ ഈ ബുക്സിന് നിങ്ങൾ നമ്പർ കൊടുക്കുക എങ്ങനെ വേണം നമ്പർ കൊടുക്കാൻ ഓർഡറിൽ വേണം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ബുക്കിന് വൺ ഹൺഡ്രഡ് നയൻ എന്ന് നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ലെവൻ അടുത്ത നമ്പർ ഏത് വരും വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൽവ് ദെൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടീൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടീൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റീൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റീൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റീൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റീൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി വൺ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഓക്കെ ഓൺ ദ സെക്കൻഡ് ഡേ ദ സ്റ്റുഡൻസ് കളക്ടഡ് തേർട്ടി ഫോർ ബുക്സ് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം കുട്ടികൾ മുപ്പത്തിനാല് ബുക്സ് കളക്ട് ചെയ്തു ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ദി ലാസ്റ്റ് ബുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനും നമ്പർ കൊടുക്കണമല്ലോ നമ്മൾ അപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും എത്രയായിരിക്കും എങ്ങനെ കാണാം നമുക്ക് ആ യെസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫോറിലാണ് അല്ലേ
256 വരെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഹൗ മെനി ബുക്സ് വേർ കളക്റ്റഡ് ഓൺ ദി ഫിഫ്ത്ത് ഡേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം എത്ര ബുക്സ് കളക്ട് ചെയ്തു നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതി നോക്കാം ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ദെൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എത്ര ബുക്സ് കളക്ട് ചെയ്തു ഫോർ ബുക്സ് അല്ലെ അതിന് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീയും ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സും ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി നോക്കാം പക്ഷെ കുറെ കൂടി വലിയ നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി നോക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൽ നിന്നും ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ മൈനസ് ചെയ്യും ഇവിടെ എത്ര കിട്ടി മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ ത്രീ എന്ന് കിട്ടിയ ആൻസർ അല്ലേ അതാണോ ഇവിടെ ത്രീ ബുക്സ് ആണോ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം കിട്ടിയത് അല്ല നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഫോർ ബുക്സ് ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ ഇവിടെ 256 ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൽ നിന്നും ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ മൈനസ് ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പൊ ത്രീ ആണ് കിട്ടിയത് നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ത്രീയുടെ കൂടെ വൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ഫോർ ഈ വൺ ആഡ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൽ നിന്നുമാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ മൈനസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇതിൽ പെടുന്നില്ല അല്ലെ ഇല്ലെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി സെവനിൽ നിന്നും ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ മൈനസ് ചെയ്യണമായിരുന്നു എങ്കിലേ നമുക്ക് ഫോർ കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മൈനസ് ചെയ്ത് വൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് ഇങ്ങനെ ഏത് പ്രോബ്ലംസ് വന്നാലും നമ്മൾ ഈ വൺ ആഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ എ മാത്സ് ക്യാമ്പ് ഈസ് ടു ബി ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻ ദ സ്കൂൾ സ്കൂളിൽ ഒരു ഗണിത ക്യാമ്പ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തു ദ ക്യാമ്പ് മേ ബി ഡെക്കറേറ്റഡ് വിത്ത് നമ്പർ ചെയ്ൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ നമ്പർ ചെയ്ൻ ഗിവൻ ബിലോ മാത്സ് ക്യാമ്പിൽ നമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ആ നമ്പർ മാലയാണ് ഇത് നമുക്കിന്ന് നോക്കാം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി നയൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി പിന്നെ ഏത് നമ്പർ വരും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി വൺ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ടു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ നമ്പർ ചെയ്ൻ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദ ക്യാമ്പ് വേ ഗിവൺ നമ്പർ ബാഡ്ജസ് ക്യാമ്പിലുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമ്പർ ബാഡ്ജസ് നൽകി ആതിരാസ് ബാഡ്ജ് നമ്പർ വാസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആതിരയുടെ ബാഡ്ജ് നമ്പർ എത്രയാണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സലിം ഗോഡ് ഹിസ് ബാഡ്ജ് ബിഫോർ ആതിര ആൻഡ് ആനി ഗോഡ് ഹർ ബാഡ്ജ് ആഫ്റ്റർ ആതിര വാട്ട് ആർ ദർ ബാഡ്ജ് നമ്പേഴ്സ് സലിമിന് ആതിരയ്ക്ക് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള ബാഡ്ജ് നമ്പറാണ് കിട്ടിയത് ആനിക്ക് ആതിരയുടെ നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്പറാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ സലിമിന്റെ നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും വാട്ട് കംസ് ബിഫോർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് യെസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി സെവൻ അപ്പോൾ ആനിക്ക് കിട്ടിയതോ വാട്ട് കംസ് ആഫ്റ്റർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി നയൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് എ ബാഡ്ജ് നമ്പർ ദാറ്റ് വാസ് ആഫ്റ്റർ ആനി ആനിക്ക് കിട്ടിയത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി നയൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പോൾ ആനി കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയ നമ്പർ എത്രയാണ് എത്രയാണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി നയൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്പർ ഏതാണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ ബാച്ചസ് വേ ഗിവൺ ടു ട്വന്റി സ്റ്റുഡൻസ് ആഫ്റ്റർ ആതിര ഇനി ആതിരയ്ക്ക് ബാച്ച് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഇരുപത് കുട്ടികൾക്ക് കൂടി കൊടുത്തു വാട്ട് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് ബാച്ച് ഗിവൺ അപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം കിട്ടിയ കുട്ടിയുടെ ബാഡ്ജ് നമ്പർ എത്രയാണ് എന്ത് ചെയ്യണം ആതിരയുടെ നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതിനോടൊപ്പം ട്വന്റി ആഡ് ചെയ്യുക വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ട്വന്റി ഈക്വൽ വൺ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ഇടുക കമന്റ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്കത് സോൾവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി
നയൻ നാനൂറ്റി മുപ്പതിൽ നിന്നും നാനൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും നയൻ കിട്ടും പിന്നീട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ നയൻ്റെ കൂടെ വൺ വൺ ആഡ് ചെയ്യുക നയൻ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടെൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് വൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ നാനൂറ്റി മുപ്പതിൽ നിന്ന് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നാനൂറ്റി മുപ്പത് അതിൽ പെടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നെക്സ്റ്റ് ഹൗ മെനി നമ്പേഴ്സ് ആർ ദേ ഫ്രം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ത്രീ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് തൊട്ട് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് വരെ എത്ര നമ്പർ ഉണ്ട് എന്ത് വേണം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഇക്വൽ സിക്സ് നമുക്ക് ആറ് കിട്ടും അല്ലെ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കയ്യിൽ ഒന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എത്ര നമ്പേഴ്സ് വരുമെന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ തൊട്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ത്രീ വരെ ഒന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്ക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി നയൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി വൺ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ത്രീ എത്ര നമ്പേഴ്സ് കിട്ടി സെവൻ നമ്പേഴ്സ് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ത്രീ നിന്ന് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ മൈനസ് ചെയ്താൽ സിക്സേ കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഹൗ മെനി നമ്പേഴ്സ് ആർ ദേ ഫ്രം എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് തൊട്ട് എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വരെ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ഈക്വൽ എയ്റ്റ് ദെൻ ആഡ് വൺ എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ നയൻ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് നയൻ നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഹൗ മെനി നമ്പേഴ്സ് ആർ ദേ ഫ്രം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ടു എന്ത് ചെയ്യണം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ടു മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ സെവൻ ദെൻ സെവൻ പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി നമ്പേഴ്സ് ആർ ദേ ഫ്രം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി സിക്സ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഈക്വൽ എയ്റ്റ് പിന്നീട് എയ്റ്റിനോടൊപ്പം വൺ ആഡ് ചെയ്യുക സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് നയൻ അപ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് തൊട്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി സിക്സ് വരെ നയൻ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ഈ ബ്ലാങ്കിൽ എടുത്ത് എഴുതുക നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് റൈറ്റ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ലെറ്റർ നമ്പർ നെയിംസ് എഴുതാനാണ് ഇത് ഏത് നമ്പറാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു അടുത്തത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി സെവൻ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി നയൻ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് ഫൈൻ ദി നമ്പർ ഫ്രം അബാക്കസ് അബാക്കസിൽ നിന്നും നമ്പേഴ്സ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടെ അബാക്കസിൽ ബീഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ബീഡ്സ് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഹൺഡ്രഡിന്റെ പ്ലേസിൽ എത്ര ബീഡ്സ് ഉണ്ട് ടെൻസിന്റെ പ്ലേസിൽ എത്ര ബീഡ്സ് ഉണ്ട് ദെൻ വൺസിന്റെ പ്ലേസിൽ എത്ര ബീഡ്സ് അപ്പൊ ഈ ബീഡ്സ് കൗണ്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്രയാണെന്ന് ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ വൺസിന്റെ പ്ലേസിൽ എത്ര ബീഡ്സ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ടെൻസിന്റെ പ്ലേസിൽ ഉണ്ടോ ബീഡ്സ് ഇല്ല അപ്പൊ വൺസിന്റെ പ്ലേസിൽ ഫോർ എഴുതുക ടെൻസിന്റെ പ്ലേസിൽ സീറോ എഴുതുക ദെൻ ഹൺഡ്രഡിന്റെ പ്ലേസിൽ എത്ര ബീഡ്സ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ സെവൻ ബീഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് നമ്പർ ആ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഓക്കെ അടുത്തത് ഹൺഡ്രഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഉണ്ട് ഫൈവ് ടെൻസ് ടു വൺസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഇവിടെ നയൻ ഹൺഡ്രഡ്സ് നയൻ ടെൻസ് നയൻ വൺസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി നയൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ്സ് നയൻ ടെൻസ് ടു വൺസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ടെൻസ് എയ്റ്റ് വൺസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ടെൻസ് എയ്റ്റ് വൺസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് അടുത്തത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് നയൻ ടെൻസ് എയ്റ്റ് വൺസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ബീഡ്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ ഒന്നും എഴുതണ്ട ടെൻസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ അവിടെ നമുക്ക് സീറോ എഴുതാം പക്ഷേ ഇവിടെ സീറോ വന്നാൽ
ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളോട് ഹായ് പറയാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൂട്ടുകാർ ഹൈഫ സാജിദ് എബിത വിനോയ് ആർദ്ര നിയ ഫാത്തിമ അമ്മു ശ്രീരാഗ് എം എസ് അവന്തിക റിഷ ഫാത്തിമ നിർമ്മൽ ശ്രീലക്ഷ്മി പി എസ് അപ്പോൾ ഈ പേര് വായിച്ചവർക്കും ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന കൂട്ടുകാർക്കും എല്ലാവർക്കും എ ബിഗ് ഹായ് വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മീറ്റ് ചെയ്യാം